欢迎收看《大问题》系列节目。我们这个小节目的名称叫做《大问题》。之前几期节目讨论的呢，都是西方哲学中的大问题。今天我们就来讨论讨论中国哲学中的大问题。当然，中国哲学博大精深，有很多大问题可供讨论。但如果今天这第一期中国哲学的选题，我们非要挑一个中国哲学中最大的大问题来讨论的话，我们大概可以说，近代以来中西问题是中国哲学的最大问题。这个问题之所以是最大的问题，当然也是由我们中国人的历史处境造成的。一八四零年是中国近代史的开端，在此之前，我们一直以天朝上国自居。我们觉得，我天朝地大物博，人才济济，无论是物质文明方面还是精神文明方面，都是天下第一，无需学习其他文明，都是别的国家学习我们，从来没有我们学习别人的说法。但是，一八四零年，我们遭遇到了第一次鸦片战争。西洋人用船坚利炮扣开了我们的国门。中国的知识分子这时候才幡然醒悟：我们国家并非是如我们想象的那样强大。其实，我们已经积贫积弱很久了。我们不能再固步自封了。我们需要睁眼看世界。我们需要学习西方的那一套。可是，问题的关键在于，我们毕竟背负了绵延数千年的传统文化。这份传统让当时的中国知识分子又爱又恨，在文化自信和文化自卑之间纠结着的中国知识分子面临着一个难题：我们如何处理保守与变革之间的关系？在中国传统文化和西洋文化之间，我们应当如何取舍呢？对于这个大问题，一代又一代的中国知识分子都进行了讨论，不同的人有不同的看法。我们在中学历史课本上都学到过，有的说我们只是在器物上落后于西洋，西方之所以能够打败我们，只是因为船坚炮利，我们只需要学习西方那些制造洋枪洋炮的技术就行了，因此就有了洋务运动。有的说洋枪洋炮只是表面文章，我们还需要学习西方的制度，因此就有了维新变法运动。有的还说学习制度还不够，我们还需要全方位的学习西方文化，因此就有了新文化运动。这个问题一直到今天都是我们中国人不得不面对，并且一直在讨论之中的大问题。本期节目呢，只算是抛砖引玉，大致勾勒一下中国哲学家们对这个大问题的讨论。我们可以通过两个维度来勾勒这个讨论啊，这两个维度分别是中和西以及体和用。那中西自然不用解释了，体用是什么？我们后面会来解释一下啊。这两个维度一交叉，就会形成四种方案，分别是中体西用、中体中用。西体西用以及西体中用，当然了，这每一个派别内部都有不同的中国哲学家提出不同的具体方案，他们彼此之间也还有争论。我们这期小节目呢，仅选取了四位比较典型的、比较有名气的代表人物来提供他们的方案。中体西用的代表是张之洞，中体中用的代表是辜鸿铭，西体西用的代表是胡适，西体中用的代表是李泽厚。当然，还是得说一句啊，中西问题是一个超级大问题。本期小节目仅算是抛砖引玉，供大家批评和讨论。好，我们首先来介绍张之洞的中体西用。我们都知道，张之洞提出过那句著名的说法，叫做“中学为体，西学为用”啊。他本人提出的确切说法叫做“旧学为体，新学为用”。不过，他所表达的意思被人称作是“中体西用说”。那么，在介绍“中体西用说”之前呢，我们先来解释一下“体”和“用”这对范畴在中国哲学里面分别指什么。“体”呢，主要是指本体、本质的意思，同时也有根本的、主要的意思；而“用”呢，主要是指基于本体而表现出来的功能、功用的意思。也有辅助的、次要的意思。那么应用到中西问题上，体和用的问题就可以转化为中西文化能不能互相融合？如果能够融合，他们之间融合的基础是什么？究竟是以中国文化为本体来吸收西方文化，还是以西方文化为本体来做中国化的调整？当然，如果不能融合，我们是应当坚守原有的中国传统文化，还是应当全盘西化？那么对应到刚刚那四个矩阵上啊。中体西用就是以中国传统文化为本，部分的吸收西学；而西体中用就是以西学为本，进行中国化的调整。那么西体西用和中体中用在某种意义上预设了体和用不可以分开，因此西体西用就是指全盘西化，中体中用就是指坚守中国的传统文化。好，解释完体和用的意思，我们回到张之洞的中体西用说。中体西用就是指以中国传统文化为本，在此基础之上吸收借鉴西方的一些技术和文化，以此。实现富国强兵的作用。其实啊，中体西用说并不是张之洞一个人的想法，而可以说是张之洞那一代人的集体想法。它的源流呢，可以说就是林则徐、魏源这些第一次鸦片战争的亲历者。
林则徐在和英国人打过仗以后啊，深感英国以其船坚炮利、逞其强啊，有乘风破浪之长计，因此必须。探访疑情，知其虚实，是可以定控制之方啊。也就是说，我们要搞清楚西洋人的状况，我们才有实力和他们对抗。思想家魏源在他写的《海国图志》里面就提出了所谓的“失疑长计以制疑”的主张。他认为，疑之长计三啊，也就是西洋人有三个长处。一战舰，二火器，三养兵练兵之法。在林则徐和魏源那一代人看来，我们打仗输给西洋人，只是因为他们有船坚炮利啊，只是因为他们的技术比我们好。但是论其文明的根本，他们还只是疑啊，远不及我们中华文化博大精深。所以，我们需要向西方学习的，只是他们的技术。不过，比起第一代睁眼看世界的林则徐和魏源等人呢，张之洞不再像他的前辈那样，把西用的范畴仅仅局限在军事领域上了，而是扩展到了所谓的西医与西政啊，西医也就是指西方的科学技术。这里的西政就是张之洞比起前辈扩大了西用范围的体现。西政就是指西方的政治制度，包括学校制度、赋税制度、工商制度等等等等制度啊。但是在张之洞这里，西政不包含根本的政体。在张之洞看来，根本政体是属于中体的范围啊，是不可以改变的。在这里，也就是指大清的君主制度。在张之洞看来，中体的核心内容是中国传统文化中的伦常名教。这些伦常名教来自于四书五经，这是中国文化的内核，是体，是我们应当坚守的。在此基础之上，再去吸收一些西学作为西用。不过，随着国人对西方文化认识的进一步深入，西用的范围也在逐渐扩展。比如说，康有为和梁启超等维新派认为，这个西用中的西政也应当囊括像议会民主这样的根本政体。不过，总体上啊，康梁等维新派也属于中体西用的阵营。这个中体西用派，无论它的内部争论有多大，他们互相之间都抱有一个共识，就是。中国传统文化的内核不能丢，必须以此为本体，在此基础之上再去吸收借鉴西学，并且在吸收借鉴的时候呢，我们也不能全盘接收，必须取其精华，去其糟粕啊！这是中体西用派的共识。当然，这个中国传统文化的内核究竟指什么，也就是这个中体究竟是什么，直到今天，不同的思想家也在争论之中啊。当然了。今天的学者就不会把什么三纲五常纳入中体的范畴之中了。今天的学者会指出，呃，中国传统文化的内核可能是，比如说敬天啊，比如说仁义礼智啊，比如说孝道啊，比如说重人情因素等等等等啊。当然，无论内部争论有多大，中体西用派的共识是必须以中国文化为本体，在此基础之上再去吸收借鉴西学。好，这大致就是中体西用说。那么在介绍完张之洞的中体西用，下面我们来介绍辜鸿铭的。中体中用。其实啊，当近代的中国被扣开国门以后，当文人士大夫开始睁眼看世界以后，其实很少有中国的知识分子会选择坚守中国传统文化而拒绝引入西学的了。当时主流的争论思潮呢，是折中派和全盘西化派之间的争论。而我们这里要介绍的辜鸿铭，可以说是不同于当时主流思潮的一朵奇葩。我们在影视剧里面都见识过辜鸿铭这个人物啊，他是个出生于马来西亚的华人，还有四分之一的葡萄牙血统，自幼游学于欧洲各国。据说他精通九门语言啊。但是，就是这么一个在国外长大、精通西学、非常熟悉西方那一套的海外华人，他自己却是一个坚守中国传统文化的文化保守派。我们都知道他的故事。到了清帝退位以后，都已经到了新文化运动时期。他在北大教书的时候还留着辫子。当时在国内有大批的知识分子要学习西方，主要就是因为西方在物质方面的强大啊，西方有坚船利炮，有先进的科技。但是，辜鸿铭会问：你们所追求的那种物质性的生活，真的是好的生活吗？辜鸿铭长期生活在西方，他自己就深感西洋科技的发展而造成的物质文明的泛滥，从而导致了人们原本对精神上的良善追求逐渐萎缩了。在辜鸿铭看来，一种良好的生活是一种精神性的生活，而不是物质性的生活。而辜鸿铭就认为，西洋文明就是一种物质性的文明，甚至现代西洋文明是一种比物质文明更堕落的文明，是一种机械式的文明。辜鸿铭就认为呢，西洋人过的是一种逐利的生活。那为了逐利呢，他们就发明。各种各样的机械设备来生产物质资料，成天就只为了赚钱而奔忙，缺乏精神上的追求。机械文明带来了人的异化，造成了精神目标的丧失，并且造成了人与人之间感情的淡漠，只知道讲求利益关系。辜鸿铭甚至说啊，西方社会能维持稳定啊，主要是靠威逼利诱来实现的啊。如果让西方社会的警察全部放假，那么第二天整个社会就会乱作一团。辜鸿铭就认为呢，一味追求物质性的生活，反而会造成人生的不幸福。
。那如果国人去走西洋人走的那一套，去大力发展什么西用，那真是掉了坑里面了。当然，顾鸿明自己声明说啊，说我并不是一个攘夷论者，也就是说，他并不认为西洋文明中所有东西都是一文不值的。他认为，西洋文明中真正的精华是浪漫主义思想，是古希腊的文明，而这些文明精华在现代西方都被丢失了。如果说古罗马时代的西方文明还是一种物质文明的话，那么现代西方文明就堕落为机械文明了。下面关键来了，辜鸿铭认为，西方文明中的精华和现有中国传统文化是相通的，现代西方丢失的那些良好生活方式和精神追求，正好就保留在中国文明这里。我们中国人过的本来就是一种精神性的和道德性的生活。辜鸿铭这里说的中国文明呢，指的就是中国传统的儒家文明。他认为，中国传统的儒家文明是一种更为优越的文明啊，我们的儒家经典。已经为我们中国人提供了很好的生活指导。我们中国人是自带精神奔头的，那就是入则孝，出则悌啊，也就是我们在家要孝顺父母，在外面要尊敬师长。我们中国人之所以会孝顺父母，会尊敬师长，并不是出于什么畏惧或者贪图什么利益，而是出于一种我们发自内心的尊敬。刚刚说了，西方社会之所以能够维持稳定，是靠威逼利诱来实现的。但是，维系中国传统社会的是一种道德性的力量，是良心，是廉耻和责任感。就比如说，我们中国人之所以欠债还钱呢，并不是因为我们怕官司，而是说赖账对于我们而言就是一种羞耻。同理，我们遵守三纲五常，也是一种发自内心的尊敬，是一种出于心灵上的热爱。另外，我们中国人当然也想赚钱，但是我们不像西洋人那样是为了赚钱而赚钱，我们中国人赚钱是为了过一种更好的道德生活的。正所谓，仁者以财发身，不仁者以身发财。这次又说呢，我们中国人出去做事去赚钱，是为了一种精神上的奔头的。西洋人生活的目的在于折腾，而中国人生活的目的在于生活本身。顾鸿铭评价说呢，西洋人贪得无厌，而中国人则是。知足常乐。总而言之，在郭鸿铭看来，现代西方文明是一种机械性的文明，而我们中国传统的儒家文明则是一种重道不上气的文明。这种文明是一种更为优越的文明。因此呢，如果我们中国人去追求引进西方的器物啊，去搞什么西用啊，这样反而会丢失儒家的道，这便是舍本逐末，适得其反了。这便是。顾鸿铭的看法，我们可以把它称作是一种文化保守主义，或者说是一种反现代性的浪漫主义。当然，在和其他几个思想家的对比中，我们可以把它叫做中体中用说。好，介绍完顾鸿铭的中体中用，下面我们来介绍胡适的西体西用。在这里插播一段节目说明啊。大问题系列节目并不仅仅是科普或者哲普一些哲学家的观点，我们更多想听听你对于这个大问题的看法。你是否认为节目中介绍的观点成功的回应了本期大问题？或者你可以发表你认为更好的回应方案。请关注微信公众号“大问题 Dialectic”， 发送“中西问题”即可收到本期大问题的推送。我们用哲学家第一人称的方式复原了对这个大问题的研讨会。我们邀请你同哲学家们一起参与到这个大问题的研讨会之中，请投出你的一票，并在研讨会中发表你对于这个大问题的看法。好，参会说明就介绍到这儿，我们继续下半场的会议。其实啊，无论是之前介绍的张之洞的中体西用，还是辜鸿铭的重物质而贬精神的说法，他们都预设了一个前提，就是西方是强于物质的，而我们中国则是强于精神的。精神是体，物质是用，精神性的是最重要的，而物质性的呢，如果不是说一点也不重要的话，那也只是起到辅助性的作用。所以张之洞就说，我们要保持中学为体，但是可以拿西学过来用一用。但是我们要知道啊。在中国哲学里边，一般是讲求体用不二的，也就是不能把体和用分割开来看，什么样的体就会有什么样的用。其实思想家严复就批评过张之洞的中体西用的说法，说这就是分离的体用啊，好像中学只有体而没有用，而西学呢是只有用而没有体啊。我们呢啊只需要将中学的体和西学的用相结合啊，这就强强联合天下无敌了。那严复就批评说呢，体用者即一物而言之也，有牛之体，则有负重之用；有马之体，则有致远之用。未闻以牛为体，以马为用者。严复的意思就是说呢，你们搞什么中体西用啊，就相当于要搞出一个牛体马用出来。对此呢，胡适也是同样的看法。啊，虽然胡适没有拿中国传统的体用范畴来说事儿，而是直接拿白话说的，他就说呢。你们觉得西洋文明是物质性的，而中国文明是精神性的。但是我告诉你们，没有哪一种文明仅仅是物质性的，也没有哪一种文明仅仅是精神性的。任何文明都既有物质性的一面，也有精神性的一面。在此基础上，胡适接着说。
我告诉各位同胞们呐、啊，我们中国文明不仅在物质上，而且在精神上也全面落后于西方文明了。西方文明不仅不是你们所称的那种物质性的文明啊，并不是一种 materialistic civilization， 而是一种理想主义的文明，是一种 idealistic civilization。这意思就是说呢，西洋文明也是讲情怀的，而且比我们更讲情怀。首先，西方文明在精神方面的第一特色就是科学精神。科学精神就是一种求知的精神，是一种想要把世界搞明白的精神冲动。胡适就举了阿基米德的例子，说他有一天在泡澡盆里面突然想明白了一个难题，高兴极了，光着身子就跑出去大喊：“啊，我寻着了，我寻着了！”胡适说，这种爱之求知的快乐。中国人是不曾有的。我们中国自古以来往往怠于求知，甚至经常要制裁人们的求知欲。中国古代的圣人经常劝人说要无知，要决胜气质，而西洋的哲人则是不停地要拷问自然，以此来追寻真理。中国的圣人说无身也有涯，而知也无涯，以有涯逐无涯殆矣。而西洋的科学家面对无限真理，则不会怠惰。怕什么真理无穷，近一寸有一寸的欢喜，在西洋文明中，求知本身就是令人欢喜的。胡适认为，西洋人的精神是一种不断求取、不断奋进的精神，而东方文明的最大特色则是知足。你们看，胡适和顾鸿明的判断是一样的，但是他们为此却赋予了相反的价值。胡适认为，我们不能再固步自封、自我麻醉了，不要再自己骗自己说啊，我们的文化其实很强大，只是在器物上输给了西洋文明，我们现在是全面落后于西方了。胡适在1934年写的一段文字，反映了他的心声。我们固有的文化实在太贫乏了，谈不到太丰富的梦话。近代的科学文化、工业文化，我们可以撇开不谈，因为在那些方面，我们的贫乏未免太丢人了。我们且谈谈老远的过去时代吧。我们的周秦时代当然可以和希腊罗马相提并论。然而，如果我们平心研究希腊罗马的文学、雕刻、科学、政治，但是这四项就不能不使我们感觉到我们的文化的贫乏了。尤其是造型美术与算学两方面，我们真不能不低头窥看。我们是想想，几何原本的作者欧几里德正和孟子先后同时，在那么早的时代，在两千多年前，我们在科学上早已太落后了。从此以后，我们所有的，欧洲也都有；我们所没有的，人家所独有的，人家都比我们强。至于我们所独有的宝贝，骈文、律诗、八股、小脚、太监、姨太太、五世同居的大家庭、贞节牌坊、地狱活线的监狱、亭杖、板子夹棍子的法庭，虽然丰富，虽然在这世界上无不足以单独成一系统，究竟都是使我们抬不起头来的文物制度。基如寿先生指出的那更光辉万丈的宋明理学。说起来也是真正可怜，讲了七八百年的理学，没有一个理学圣贤却指出裹小脚是不人道的野蛮行为。只见大家崇信饿死是极小，失节是极大的吃人礼教。请问那万丈光辉究竟是照耀到哪里去了？可见胡适对传统文化已经不抱什么希望了。如果中国想要摆脱积贫积弱的局面，我们必须甩开传统文化的包袱，全面学习西方。我们必须。全盘西化，全盘西化这个词就是胡适提出来的，英文是 wholehearted westernization。胡适为什么要提出全盘西化呢？这也是针对当时社会上很多知识分子提出的折中方案啊，也就是相当于我们之前说的中体西用说啊，也就是我们要保留传统文化中的优秀部分，对于西学呢，我们也要取其精华，取其糟粕。胡适反对这种论调，因为他认为任何文化都有一种保守性和惰性，并不存在很多人担心的那样啊，说什么你如果搞全面的文化革新的话，就会把中国文化全都给革掉了啊，那么中国人就不是中国人了。胡适认为，文化都是有惰性的。现在最大的难题是怎么样推动文化革新的问题。你们倒好，从一开始就说要折中，那最终什么事儿也推动不了，那只能是糊弄了。我们必须保持着激进的态度进行文化革新，这样才能收获一定的成绩。当然，这里面可能牵涉到民族自尊心的问题。胡适后来也意识到这个问题。他说呢，如果你觉得全盘西化 （wholehearted westernization） 这个词不好听的话，我们可以改成全面现代化 （wholehearted modernization） 啊，或者还有一个更中心的叫法叫做。充分世界化啊，这样听起来就好听一点，可以避免一些出于民族自尊心而做的无意义的自私之变。这就是胡适的看法。好，介绍完胡适的西体西用，下面我们来介绍李泽厚的西体中用。李泽厚先生加入中西问题的讨论呢，是上个世纪八十年代，所以呢，他就可以隔着一段时间回看前面这三种方案了。首先，对于中体中用这种文化保守主义这种方案，对于李泽厚而言就没有必要列入考虑范围了。
。其次，对于中体西用，李泽厚先生认为这依然是一种保守的方案，不值得采纳。那么，对于全盘西化呢？李泽厚认为这种方案又过于激进，并且过于简单粗暴了。因此，问题就在于如何在保守和激进之间找到一条适合中国发展的中间道路。为此，李泽厚另辟蹊径，提出了一种不同于前面三种方案的西体中用的方案。为什么说另辟蹊径呢？首先，因为李泽厚对体用这对范畴做出了不同于前人的解释，他并不是在本末主辅的意义上来理解体用。在李泽厚看来，体的意思是原则、方针、大方向；但用的意思是这个原则、方针、大方向具体的落地和运用。因此呢，所谓的西体中用的意思呢，简单说就是。拿西方现代化那一套放到中国这个特殊的地方来运用，让西方现代化结合中国的具体国情而得以运用。那么，什么是李泽厚所理解的西方现代化呢？作为一个笃信唯物史观的马克思主义者，在李泽厚看来，所谓西体中用中的西体，指的就是现代化大工业生产方式以及物质生活，这是大方向。其实说白了，所谓的西体，指的也就是。以经济建设为中心，在这里值得一提的是啊，西方的科学技术在李泽厚看来是属于体的内容，而非像前人那样把它看作是用的内容。因为科学技术是第一生产力，科技是推动现代化大工业生产的最重要的因素，因而当然是属于体的内容。作为一个马克思主义者呢，李泽厚认为，所谓的西化并不仅仅是西方的事情，而是一种普世的现代化的生产生活方式，是人类发展的必然方向。现代化就是要比前现代要更好，这可不是什么萝卜青菜各有所爱的文化选择问题，而是进步与落后的问题。进步是有客观标准的，那就是物质水平的提高，人均寿命的提高。所以，现代化是人类历史的大势所趋，它并不仅仅是西方的文化。只不过呢，它最初发源于西方，目前被西方人运用的最好。那我们中国人呢，当然也可以，而且应当走这么一条现代化的道路。这在李泽厚看来是体，是大体。其实啊，李泽厚之所以强调现代化是大体，强调经济建设，是因为人毕竟是要恰饭的嘛。李泽厚就多次强调，他所宣扬的哲学是一种吃饭哲学。这意思就是说呢，我们要发展现代化，其实说到底，最终都是为了提升人民群众的生活水平，并且主要是指物质生活水平。因为如果人民群众连饭都吃不饱的话，你跟人们奢谈仁义道德、理想信念，这就是空谈家的做派啊！空谈家只会空谈，难道我们为了一些蝇头小利就要放弃理想信念？不会吧？好，以上就是李泽厚所说的“西体”的意思。那么，什么又是中用呢？李泽厚所提的中庸啊，主要是反对全盘西化的拿来主义、照搬照抄和生搬硬套带来的副作用的问题。我们搞现代化建设啊，并不是要完全照搬西方模式，而是一定要结合中国的具体国情，走出一条具有中国特色的现代化道路。西方人玩现代化那一套比较早啊，啊，虽然他们有先发优势，但是呢，我们也可以从中观察出啊，现代化进程中可能会发生的一些弊病啊，就比如说商品经济的发展可能会催生一些拜金主义。那李泽厚就认为。中用的作用就体现在中国传统中的一些合理因素，就会克服现代化进程中的一些弊病啊。就比如说，对于拜金主义，中国传统中的重义轻利的思想，哎，在这里就可以发挥作用，去克服拜金主义带来的弊病。这就是中用的好处，这就是李泽厚的西体中用的思想。简单总结一下，现代化是一种普世的游戏规则，西方人可以玩，我们中国人当然也可以，并且也应当玩这一套游戏。而且呢，我们要结合中国的具体实际来玩这条游戏，争取把现代化这条游戏在中国玩到最好。这就是李泽厚的“西体中庸说”。本期大问题节目要介绍的四位哲学家关于中西问题提供的方案已经介绍完了。我们简单总结一下：以张之洞为代表的中体西用派认为，我们应当以中国传统文化内核为基础，在此基础上再去吸收借鉴西学；以顾鸿明为代表的中体中用派认为，中国传统文化就是一种优秀的文化，我们无需再刻意引入西方的文化。以胡适为代表的西体西用派认为，我们无论是在物质方面还是精神方面，都全面落后于西方了。为此，我们必须全盘西化。以李泽厚为代表的西体中用派认为，发展现代化的生产生活方式是大体，是大的方向，不过也需要结合到中国的具体实践中来。今天介绍的这四位哲学家提供的方案，不知道你作何感想呢？我们常说呢，对于一个人而言，终极的哲学问题就是：我是谁？我从哪里来？我到哪里去？在这个意义上，我们可以说，一个文明共同体也面临着“我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去”的问题。
。同样呢，一个人何以开启自我认识呢？往往是在遭遇到了他者而开启的。一个文明往往也是遭遇到了他者而开启了自我认识和自我探索的过程。当西洋人叩开我们国门之后，我们才意识到，原来我们和他们不一样，原来我们是中国人啊！当然，在意识到我们是中国人之后，这并不意味着我们就对何谓中国人找到了确定不一的答案。这个对答案的探索也一直在进行之中，也正是这些探索不断丰富着我们的自我认识。《易传》有言：“富有之谓大业，日新之谓圣德，生生之谓义。”今天介绍的一些探讨，也是我们自我认识过程中的环节，也正是这些环节逐步构筑起了对“我们是谁，我们从哪里来，我们到哪里去”的回答。俱往矣。他们的看法发表完了，现在轮到你来发言了，请投出你的一票，并发表你的看法。